ഹായ് വിവേസ് മോളീസ് വടക്കണയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ആറ് വിഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ പാവക്ക എന്ന് വെച്ചാല് കൈപ്പക്കയാണ് പാവക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആറ് വിഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യം ാണ് മൂളീസ് വടക്കണി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പാവക്ക കൊണ്ടുള്ള മോരുകറിയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാവക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നടുകെ പിളർത്ത് അതിനുള്ളിലെ ചോറും കുരു ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് തിന്നായിട്ട് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ പാവക്ക ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് മൺചട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ചട്ടി വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അപ്പം മൺചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വറ്റൽമുളകും വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും എല്ലാം ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച പാവക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓ ഈ ഓയലിൽ തന്നെ ഈ പാവക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം പാവക്കൻ്റെ കയ്പ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓയിലൊന്ന് പാവക്ക ഇട്ടിട്ട് വരച്ചിയെടുക്കണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പാവക ഓയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചിട്ടെടുക്കണം അതിനു ശേഷം ഒരു വലിയ ഉള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല അപ്പം എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പം രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാവക്കയും ഉള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പാവക്കം ഒന്ന് വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തൈര് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ് വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടാതെ അടിച്ചതെടുത്തതാണ് അപ്പം തൈര് അങ്ങനെ പാരുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ടക്കട്ടയായി കിടക്കിയേക്കാരം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തൈര് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത തൈരും കൂടി ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ മോരുകറി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവക്ക മോരുകറി റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ആണെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വ വറുത്തരച്ച പാവക്ക കറിയാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പാവക്ക മോരുകറി കരിഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ തിന്നായിട്ട് നീണ്ട ഷേപ്പിലില്ലേ പാവക്ക തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാവക്ക തന്നെയാണ് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാവക്ക ഈ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നല്ലല്ലോ വേവിക്കണേ അതുകൊണ്ട് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓയില് പിന്നെ പാവക്ക വറു ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ
അപ്പൊ ഉള്ളി ഒന്ന് വാങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടി പൊളിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തക്കാളി പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും പാവയ്ക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാവക്കയും ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വാങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അരച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേട്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാവക്ക വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും വെള്ളം അധികം കൂടിപ്പോയാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളിവെള്ളവും അതുപോലെ തേങ്ങ അരച്ചതൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് ഇന്ന് വേകുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പിനില്ലത് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പേന അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ നാല് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനില്ല പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പുളിയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം വാർന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാവക്ക കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത പിന്നെ തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഒന്ന് കുലുക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ ഒഴിച്ചാൽ തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കറി ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ വറുത്ത് അരച്ച പാവക്ക കറി ഒന്ന് കടുക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അര സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വറുത്ത് അരച്ച പാവക്ക കറി റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക ഉപ്പേരിയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര കണ്ട് കഴിയണോ ചെറുതാക്കാൻ അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം എത്ര ചെറുതാവണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച നമ്മുടെ പാവക്ക കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ ഇനി ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന്
നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ചതച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവക്ക ഉപ്പേര് റെഡിയാണ് അപ്പം പാവക്ക വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അടുത്തതായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവക്ക പൊരിച്ചതും അതുപോലെ പാവക്ക പൊരിച്ച് തൈരിലിട്ടതും ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടിയാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാവക്ക പൊരിച്ച് തൈരിലിട്ടതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തായാലും കൊടുക്കുകൊണ്ടും അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വട്ടത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നടുക കീറിയങ്ങാണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാവക്ക നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചരീൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ പൊടി എന്തെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ ഓയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ല ആണ് ചെയ്യണത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല മീനൊക്കെ പൊരിച്ചണ പോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ ഇതുമാത്തെ മസാലയൊക്കെ പോയി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഭാഗം മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി മറിച്ചിട്ടിട്ടങ്ങാണ്ട് മുരീച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുരീച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കണ പരിപാടി തന്നെയാണിത് ആക്കും പോലെ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുരീച്ചെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് തൈരെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പാവൊക്കെ പൊരിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തൈരിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത പാവക്കയിൽ നിന്ന് പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പകുതി നമ്മൾ പൊരിച്ചങ്ങാണ്ട് തന്നെ ഇനി യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്തതായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവക്ക മെക്ക് പുരട്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ പാവക്ക അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി കീറിയിട്ടത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പാവക്ക മേക്ക് പുരട്ടി ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വറ്റൽ മുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാവൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ച് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ പാവക്ക മേക്ക് പുരട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മൂപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ അത്ര അണങ്ങട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എത്ര ടൈം വെച്ചങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാവക്ക മേക്ക് പുരട്ടി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്